穆婉清进了周里，被你下了毒。陛下，二妹绝不会毒害祖母。至于那毒咒，原本想害谁，恐怕还得查个明白。叶希雾，你也该尝尝众叛亲离的滋味。陛下明鉴，自圣国归来，妾与萧离便已恩断义绝。冰城此心只忠于陛下一人。我方才在朱雀门见到了大姐和翩然，听到他们二人起了争执。争执什么？情思。叶不懂他们在说什么。最近月影卫星灭了一种妖子，你是准备自己说，还是吃完药再说？倘若我大姐不是说，家中对她多疼爱些，会不会就不会走到今日了？你说，若是有了情思，会是什么样的感觉？你怎么来了？他担心迟到，你过来了。我来看你一眼就离开，不用告诉他。小李，你可以信我，六日之内，我一定会想个办法，让你跟着圣君离开。大小姐，其实你不是叶希雾吧？这粥是你专程做给我吃的。你吃了吗？你想让我吃，只要你喂我，我就勉为其难吃上一口。从晚间进的粥里，被你下了毒。陛下，二妹绝不会毒害祖母。至于那毒咒，原本想害谁，恐怕还得查个明白。叶希雾，你也该尝尝众叛亲离的滋味。太好了，你还活着！二小姐也在，想再进一步得活活气死。叶希，二小姐，你怎么了？醒过来。这周刚传来消息，老夫人活了。是太太急，她在报复我。是你呢？叶希雾与萧凌已经离开了吗？你不是都走了吗？还回来做什么？当然是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。怎么，难不成你不要我了花言巧语，天首领，把他牵回去，看看是不是被什么脏东西附身了。我今晚能不能睡在你这儿？不行。难不成是桑九那天晚上给你留下什么阴影了？闭嘴。这么说来，你在般若浮生走了这么一遭，难道就没有什么体会吗？体会。叶希雾，你真是不知廉耻、啊，想些什么呢？啊？哎，不是那个，你这人怎么总想些奇奇怪怪的？我,我是说感悟一类的感悟，比如我就觉得，若我喜欢一个人，一定不能像桑九那么卑微，要大声说出来才行。所以，我就来找你了呀。嗯、念白雨，把他给我拖出去。彭太君，你是不是害羞了？拖出去。是。你是不是害羞了？彭太君，你脸红了。二小姐，你肯定是害羞了。对，彭太君，把他给我关回帐篷，别再来烦姑，姑会害羞。不行也得行啊！派你来打扫秦舍，照顾这些随军补给，是咱们陛下的意思。啊！唐太君怎么这么狠心啊？你这货怎么这么贪、啊啊啊？我来和你通报一声，你老婆已经在乖乖放鹅了。哦，白云，过去看看。
，哈哈哈哈哈！他他这就不是人。<笑>起来吧，别装了。要不要再找几只鹅来叫你起床啊？起来吃些东西吧。是什么？水煮鹅蛋，鹅蛋羹，盐水鹅肉。嗯，好家伙，一言不合灭人满门。真可怕，吃吧。哎呦，可是我好虚弱呀、啊，拿不起筷子，也拨不动蛋，要不你喂我吧？我数三下。啊，我吃，我吃，我吃。奶奶姐，谢谢你啊。你倒是细的轻巧，你就准备只是。嘴上说说而已，这样可以吧？嗯。你是你让我不能只是嘴上说说的。参与斗殴的妖兽，你是如何处置的？屡教不改，被我吃了。好啊，那这个月你也可以不用修墓了。你到底是不是人啊？怎么，你想抗命吗？你不休息，我们这些做老鼠的不用休息吗？老娘已经八十多天没有放假了。不就八十天吗？别激动，正好姑给你个机会，你去把城西的妖患给平了，姑便准你半日假。我就是妖，你让我去抓妖？谭台镜，我记住了。好，我这就去。一言为定，半日假期。完成，记得写报告。去吧。你给我等着，我早晚搞到解药，然后跑掉。